আসসালামু আলাইকুম আবারো স্বাগত আমাদের সলভ ক্লাসে ভিকারুননেসা স্কুলের অবজেক্টিভ সলভ চলছিল 10টা সলভ করছি পার্ট 1 এ তোমরা এবার পার্ট 2 তে আছো পার্ট 1 যদি কোনো সমস্যা হয় তোমরা কমেন্টস করে কিন্তু জানাবা অবশ্যই ঠিক আছে তোমরা যদি কমেন্টস করো তাহলেই না তোমাদের সাথে কোঅপারেট করতে সুবিধা হয় এবং এই ভিডিওগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমাদের ফ্রেন্ডদের জানাই দিবা তোমাদের ফ্রেন্ডদের দেখতে বলবা এই সলভ ক্লাসগুলো আর কিছু না কি সলভ ক্লাসগুলো যেন দেখে তাহলে কিছুটা বেসিক তো ক্লিয়ার হবে একটু উপকার তো হলো তারপর দেখো এগারো নাম্বার কোশ্চেনটা কি বলছে কোনটি নিউক্লিও ফাইল কোনটি নিউক্লিও ফাইল দেওয়া আছে এখানে কয়টা অপশন সি এস থ্রি সি এল তার মানে হচ্ছে গিয়ে সি এস থ্রি সি এল তারপরে পি সি এল থ্রি মানে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড বোরন ট্রাইক্লোরাইড এফ এ সি এল থ্রি আয়রন ফেরাস ট্রাইক্লোরাইড তারপরে হচ্ছে সি এস সি এল থ্রি মিথাইল ক্লোরাইড তো তিনটা অপশন এই তিনটার ভিতরে অ্যান্সারটা হচ্ছে গিয়ে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে খ এগারোর অ্যান্সার খ এখন কোশ্চেন হচ্ছে ভাইয়া আপনি খ অ্যান্সারটা কেন বললেন বাকিগুলো আমি একটা একটা করে ব্যাখ্যা না দিই তোমরা বাসায় খাতায় লিখে লিখে বুঝে নিবা আমি এখন যে ব্যাখ্যাটা দেবো এটার আলোকে কোনো একটা জিনিস ইলেকট্রোফাইল আর নিউক্লিও ফাইল কোশ্চেন হচ্ছে এখন ইলেকট্রোফাইল কাকে বলে নিউক্লিও ফাইল কাকে বলে দেখো ইলেকট্রোফাইল হচ্ছে কোনো একটা যৌগ তৈরি হওয়ার পর ওই যৌগের কেন্দ্রীয় মৌলে যদি ইলেকট্রনের ঘাটতি থাকে মানে হচ্ছে কোনো একটা যৌগ ধরো তৈরি হইল তৈরি হওয়ার পর এটার যে কেন্দ্রীয় মৌল ওটা যৌগের এখানে ইলেকট্রনের ঘাটতি যার কারণে এই যৌগটা ইলেকট্রনের প্রতি তার অনেক চাহিদা সেই ইলেকট্রন চাই দাও আমাকে ইলেকট্রন দাও ইলেকট্রন দাও ঠিক আছে তো এই রকম যদি কেন্দ্রীয় মৌলের ইলেকট্রনের প্রতি চাহিদা থাকে তাহলে অবশ্যই সে ইলেকট্রোফাইল ফাইল মানে হচ্ছে গিয়ে প্রিয় আর ইলেকট্রো মানে হচ্ছে গিয়ে ইলেকট্রন তার মানে ইলেকট্রোফাইল মানে ইলেকট্রনের প্রিয় তার মানে সেই ইলেকট্রনের প্রতি চাহিদা আর নিউক্লিও ফাইল মানে হচ্ছে সেই ইলেকট্রন দিতে চাইবে নিউক্লিয়াসের প্রতি তার চাহিদা তো নিউক্লি ইলেকট্রোফাইল যেহেতু কেন্দ্রীয় মৌলে যৌগের ইলেকট্রনের ঘাটতি তার মানে নিউক্লিও ফাইল হচ্ছে গিয়ে কেন্দ্রীয় মৌলে যৌগ গঠন হওয়ার পর অতিরিক্ত ইলেকট্রন কীভাবে আমি ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডের ডায়াগ্রামটা দিয়ে একটু দেখাই ফসফরাস আমরা জানি পনেরো পারমাণবিক সংখ্যা এই ধরো ফসফরাস ফসফরাসে দুই চার এক দুই তিন একটু খেয়াল করো ফসফরাসের সর্ব বহিস্তর কয়টা ইলেকট্রন দুইটা তিন চার পাঁচটা তার মানে নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গনের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে বা সর্ব বহিস্তরে অষ্টক পূরণ করতে তার আর কয়টা ইলেকট্রন লাগে তিনটা এই জন্য সে তিনটা ইলেকট্রন শেয়ার করবে তিনটা ক্লোরিনের সাথে তিনটা ক্লোরিন সেমভাবে তিনটা ক্লোরিনের সাথে সে তার ইলেকট্রন শেয়ার করবে করে ফেলল বন্ধন তৈরি করে ফেললো কিন্তু খেয়াল করে দেখো এগুলো তো জোড়া বন্ধন জোড়া বাট তার কিন্তু সর্ববস্তরে এক জোড়া মুক্ত মুক্ত জোর ইলেকট্রন আছে এক জোড়া তাদেরকে আমরা বলি মুক্ত জোর ইলেকট্রন তো মুক্ত জোর মানে কি যে এই জোড়া তার অতিরিক্ত সে চাইলে এই এক জোড়া দিয়ে নতুন কোনো বন্ধন তৈরি করতে পারে বা মানে আসে বোঝো না কাউকে দিতে চায় আর কি মানে তোমার যদি বেশি থাকে তার মানে তুমি কাউকে দিতে চা বা তোমার দিতে কোনো সমস্যা না থাকলে দাও আমাকে দাও ব্যাপারটা এইরকম তো তার যেহেতু এক জোড়া আছে তার মানে সে অন্য কাউকে দিতে চাইবে সো তার কি তাকে আমরা বলবো নিউক্লিও ফাইল এই পার্সপেকটিভে বাকিগুলো একটু ট্রাই করে দেখো যে হয় কি না ঠিক আছে তার এগারো নম্বরটা চলে গেল সাথে আমি আরেকটা কথা বলে নেই যেহেতু ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড এক জোড়া ইলেকট্রন দিতে চায় আর ইলেকট্রন ত্যাগ করলে এটাকে বলা হয় খার তার মানে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড একটা খারীয় যৌগ কোনটি আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে বারো নম্বর রিয়েকশানটা কোনটা আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে এখানে অ্যান্সার দেওয়া অনেকগুলো যৌগ দেওয়া আছে একটা অ্যান্সার হবে ক তার মানে হচ্ছে গিয়ে সি এস থ্রি সি সি এস থ্রি সি এইচ ওইচ সি এস টু সি এস টু সি এস থ্রি তো এই যৌগটা আমার আয়োডোফোন বিক্রিয়া প্রধান আর একটাও করবে না আর একটাও যে করবে না এটা তোমরা যাচাই করবা 
আমি যা শর্তটা বলি আয়োজ ফর্মের রিয়েকশান আমি বলছিলাম যে কোন একটা যৌগ যদি সি 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 ও হয় এই ফর্মে হয় তাহলেই না সে আয়োডোফোন বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে তো সি এস থ্রি সি ও পাইছো সেই কথা আসছে কিন্তু এখন এসে সি এস থ্রি সি ও তার মানে এই যুগে সি এস থ্রি সি ও আমি পাইছি সো সে আয়োডোফোন রিয়েকশান দিবে আর বাকি একটাও দিবে না ওইগুলোতে দেখো নাই সি এস থ্রি সি ও তো যাই হোক আমরা এর পরে রিয়েকশানটা দেখি পরে আরেকটা বড় একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে জাস্ট বড় কোনো ব্যাপার না দেখো এখানে দেওয়া আছে কোশ্চেনটা এরকম আমি একটু লিখে দেখাই কোশ্চেনটা দেওয়া আছে এরকম তেরো নম্বরে দুই অনু বেঞ্জাল ডিহাইট দুই অনু বেঞ্জাল ডিহাইট সিএইচও সে ফিফটি পারসেন্ট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এ প্লাস বি তৈরি করে এ প্লাস বি তৈরি করলো আমাদের তো কোশ্চেনটা হচ্ছে আমার এখানে কোশ্চেন করছে এ ও বি যথাক্রমে সোডিয়াম বেঞ্জয়েট এবং ফেনল প্রথম এটা হচ্ছে প্রথম অপশন এ ও বি যথাক্রমে সোডিয়াম বেঞ্জয়েট এবং ফেনল কথাটা সত্য কি না এখানে অ্যান্সারে কিন্তু কয় সোডিয়াম বেঞ্জয়েট এবং ফেনল আমরা এটা যাচাই করব যে এটা সোডিয়াম বেঞ্জয়েট এবং ফেনল হয় কি না হয়ে গেলেও তো বাকিগুলো মিথ্যা বুঝাই যায় তো এর আগে আমি কিছু বেসিক কথা বলে নিই দুইটা রিয়েকশান আছে একটা হচ্ছে ক্যানিজারু বিক্রিয়া আর একটা হচ্ছে এলডল ঘনীভবন বিক্রিয়া তো ক্যানিজারু বিক্রিয়া থেকে আসলে এটা আসা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায়ও আসে এবং তোমাদের সৃজনশীলেও আসে আজকে দেখলো অবজেক্টিভেও আসলো অ্যাকচুয়ালি ক্যানিজারু বিক্রিয়া দিবে কারা মনে রাখবা শর্তটা লিখে নাও যাদের বা যে যৌগে আলফা হাইড্রোজেন আলফা হাইড্রোজেন অনুপস্থিত যে যৌগে আলফা হাইড্রোজেন অনুপস্থিত তারা সাধারণত ক্যানিজারও বিক্রিয়া দিবে যে যৌগে আলফা হাইড্রোজেন অনুপস্থিত তারা ক্যানিজারও বিক্রিয়া দিবে যেমন এ সি এইচ ও এখানে আলফা আলফা সরি আলফা কার্বন অনুপস্থিত তারা ক্যানিজারও বিক্রিয়া দিবে এখন খেয়াল করে দেখো এখন আলফা বিটা গামা এই কার্বনগুলো কাকে বলে যেমন ধরো কার্যকরী মূলকের পাশে যেই কার্বনটা থাকে এটা হচ্ছে আলফা যেমন সি এস থ্রি সি এস টু সি এস টু সি এইচ ও সাপোজ ধরো এটা একটা যৌগ এই যৌগটাতে সিএইচ ও কার্যকরী মূলক তার পাশের যে কার্বনটা আছে এটা হচ্ছে আলফা তার পাশের কার্বনটা হচ্ছে বিটা তার পাশের কার্বনটা হচ্ছে গামা এভাবে যাবে তারপর হচ্ছে হচ্ছে ডেল্টা তো কার্যকরী মূলকের সাথে এই কার্বনটা আলফা তো দেখো বেঞ্জ তোমার হচ্ছে গিয়ে ফর্মাল ডিহাইটে বা এটাকে আমরা বলি মিথানেল এখানে সিএইচ ও কার্যকরী মূলকের কার্বন তার পাশে হাইড্রোজেন কোনো কার্বন নাই সো যেহেতু আলফা কার্বন অনুপস্থিত এই জন্য সে ক্যানিজারও বিক্রিয়া দিবে তার মানে ক্যানিজারও বিক্রিয়া দিবে এক নাম্বার হচ্ছে গিয়ে ফর্মাল ডিহাইট বা মিথানেল দুই নম্বরে কে দিবে এই বেঞ্জাল ডিহাইট বেঞ্জাল ডিহাইট বেঞ্জাল ডি হাইট তার মানে দুইটা যৌগ আমার ক্যানিজারও বিক্রিয়া দিচ্ছে এটা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার অবজেক্টিভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের অবজেক্টিভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তো এটা হচ্ছে গিয়ে বেঞ্জাল ডি হাইট এলডি হাইট মূলক বেঞ্জিনের সাথে বেঞ্জাল ডি হাইট দুই অনু বেঞ্জাল ডি হাইট যদি বিক্রিয়া করে একটা আরেকটার সাথে তাহলে যে যৌগটা তৈরি হয় আমার খেয়াল করো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের উপস্থিতিতে সোডিয়াম বেঞ্জয়েট তার মানে হচ্ছে গিয়ে আমার সি ডাবলু এন এ প্লাস হচ্ছে গিয়ে আর যেটা তৈরি হয় এই হাইড্রোক্সাইড আরেকটা যৌগের সাথে ফেনল তৈরি করে ঠিক আছে তো একটা হচ্ছে গিয়ে সোডিয়াম বেঞ্জয়েট তৈরি হইল আরেকটা হচ্ছে গিয়ে মানে ফেনল যেটা হচ্ছে অ্যালকোহল যেটা অ্যারোমেটিক যৌগের ক্ষেত্রে ফেনল তার মানে এখানে বেঞ্জাল ডিহাইট দুইটা অংশ গ্রহণ করছে একটা তৈরি করলো অ্যাসিড আর একটা হচ্ছে গিয়ে তৈরি করলো ফেনল 
ঠিক আছে তো ক্যানেজারো বিক্রিয়াটা তোমরা একটু ডিটেইলস পড়ে নিও আমরা শিডিউল লেকচারেও ক্যানেজারো বিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব যদি সময় পায় তাহলে ওই শিডিউল রিঅ্যাকশন মানে লেকচারে দেখে নিও ডিটেইলস আলোচনা করব যেহেতু অবজেক্টিভ সলভ করছে সংক্ষেপে বলে দিলাম যে কারা ক্যানেজারো বিক্রিয়া দিবে আর কারা দিবে না তো এই দুইটা ক্যানেজারো এছাড়া বাকি যেমন হচ্ছে এসিটাল ডিহাইড মানে হচ্ছে গিয়ে তোমার ইথানেল প্রোপানেল বিউটানেল পেন্টানেল হেক্সানেল হেপটানেল অল দ্য মলিকুলস এল ডিহাইডের সবাই কেউই ক্যানেজার রিয়েকশান দিবে না তার এলডোল ঘনীভবন বিক্রিয়া দিবে তো যাই হোক তেরো নম্বরটার অ্যান্সার হচ্ছে ক মানে সোডিয়াম ব্যাঞ্জয়েট এবং ফেনল তারপরে দেখো চোদ্দ নম্বর কোনটি বিস্ফোরক টিএনটি এটা সবাই জানে ট্রাইনেট্রোটোলোইন তারপরে পনেরো নম্বরটা দেখো একটা যৌগ দেওয়া আছে সি এস থ্রি সি এইচ সি এস থ্রি সি এইচ সি সি এস থ্রি সি এইচ সি সি এইচ সি এস টু সি এস থ্রি তো এখানে বলছে যে এই যে কার্বনটা এই কার্বনটাতে কোন সংকরায়ন বিদ্যমান এটা তুমি নির্ণয় করতে হবে যে এই সেন্ট্রাল এই কার্বনটাতে কোন সংকরায়ন এটা কি এসপি নাকি এসপি টু নাকি এসপি থ্রি নাকি কি উত্তর দেওয়া আছে এসপি এখন তুমি বলতে পারো যে ভাই আপনি একটা অবজেক্টিভের জন্য এটা এত মানে এটাকে আপনি সংকরায়ন লিখবেন সংকরায়ন করবেন এটার সাথে এটার সাথে বন্ধন করাবেন এটা কি সম্ভব কার্বন ডাইঅক্সাইডের সংকরায়নটা ও সংকরায়ন ক্লাস এখন আমরা নেওয়া হয়নি শিডিউল ক্লাস নেওয়া হবে ওখানে দেখবা কার্বন ডাইঅক্সাইডে কার্বনের দুই পাশেই অক্সিজেন থাকে তাই না ঠিক আছে তো এইগুলো না হয় সংকরায়ন ছোট ছোট যোগ পারলাম একটা যোগের মাঝখানে এই কার্বন আপনি কিভাবে এই ক্ষেত্রে একটা বেসিক জিনিস যদি তুমি বেসিক বলতে এখানে একটা এটা একটা ট্রিক আর কি সহজে নির্ণয় করার যদি এটা মাথায় নিতে পারো তাহলে তোমার জন্য ব্যাপারটা ইজি হয়ে যাবে কীরকম মনে রাখবা একটা কার্বন একটা কার্বন না যে কোনো যৌগই হোক আমি কার্বন দিয়ে দেখাচ্ছি যেহেতু অর্গানিক কেমিস্ট্রি একটা কার্বন ধরো এই তাদের মাঝখানে যদি একটা বন্ধন থাকে একটা বন্ধন থাকে এই বন্ধনটা হচ্ছে সিগমা বন্ধন যে কোনো দুইটা মৌলের মাঝখানে যদি একটা বন্ধন থাকে এটা সিগমা বন্ধন আরেকটা বন্ধন থাকলে আমরা বলবো একটা সিগমা বন্ধন আরেকটা পাই বন্ধন এবার যদি এখানে আরও একটা বন্ধন থাকে তাহলে আমি বলবো ওই একটাই সিগমা বন্ধন বাকি দুইটা পাই বন্ধন এখন যদি আরও একটা বন্ধন থাকে তাহলে বলবো একটা সিগমা আর বাকি তিনোটাই পাই তার মানে হচ্ছে গিয়ে দুইটা মৌলের মাঝখানে একটা বন্ধনই হবে শুধু সিগমা আর এর উপরে এখানেই আরও যত যত বন্ধন আসো সবগুলো পাই ঠিক আছে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো তো আমি এতটুকু অংশ আমি একটু দেখাই কার্বনগুলা এই সেন্ট্রাল কার্বন তার এদিকে এই কার্বন এদিকে এই কার্বন একটা একটা সিগমা বন্ধন পাইলাম একটা একটা সিগমা বন্ধন হইল কিন্তু আছে তো ডবল বন্ড তার মানে আরও একটা লাগাই দিলাম লাগাই দিলাম তার মানে ওই দুইটা পাই বন্ধন সো এই সেন্ট্রাল কার্বনটা এদিক দিয়ে একটা সিগমা বন্ধন তার এদিক দিয়ে আর একটা সিগমা বন্ধন এবার শঙ্করায়নে চলে যাও একটা লাইন পড়েছিলা তোমরা সঞ্জিত কুমার স্যারের বইয়ে যে যদি কোনো শঙ্করায়ন ঘটে কোনো মৌলে শঙ্করায়ন ঘটে যে শঙ্করায়িত অরবিটালগুলো তৈরি হয় তারা সব সময় সিগমা বন্ধন তৈরি করবে আর অসংকরায়িত অরবিটালগুলো পাই বন্ধন তৈরি করবে আশা করি পড়ছিলা তো শঙ্করায়িত অরবিটালগুলো যদি সিগমা বন্ধনী তৈরি করে এখানে সেন্ট্রাল কার্বনের দুই দিকে সিগমা বন্ধন কয়টা দুইটা তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এই সেন্ট্রাল কার্বনে শঙ্করায়িত অরবিটাল কয়টা দুইটা এবং শঙ্করায়িত অরবিটাল যদি দুইটা হয় তার মানে এটা হচ্ছে এসপি একটা এস একটা পি মিলে দুইটা শঙ্করায়িত অরবিটাল তৈরি করে দুইটা সাই এসপি টু যদি হইতো একটা এস দুইটা পি তার মানে তিনটা শঙ্করায়িত অরবিটাল তৈরি হইতো এসপি থ্রি হইলে একটা এস তিনটা পি মিলে চারটা শঙ্করায়িত অরবিটাল তৈরি হইতো সো যেহেতু এসপি তার মানে দুইটা শঙ্করায়িত অরবিটাল তৈরি হয় এই জন্য সেন্ট্রাল কার্বনের দুই দিকে দুইটা সিগমা বন্ধন এভাবেই তুমি মনে রাখতে পারো সহজে যে আমার যেহেতু সেন্ট্রাল কার্বনের দুই দিকে দুইটা সিগমা বন্ধন তার মানে এসপি আর বাকি দুইটা পাই তার মানে অন্য কোনো শঙ্করায়িত হয় না অসংকরায়িত অরবিটালগুলি পাই বন্ধন তৈরি করবে সো এটার অ্যান্সার হচ্ছে ক এসপি
তারপরে আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই আসলে এটা একটু বড় এবং হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেনগুলি আসছে প্রডিউসার গ্যাস কোনটি কার্বন মনোক্সাইড প্লাস নাইট্রোজেন মিলে যে কোষ্ঠটা তৈরি হয় প্রডিউসার ভালোভাবে জেনে নাও আজকের পর যেন না ভুলো কজ এটা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা খুব বেশি আসে প্রডিউসার গ্যাস কোনগুলা ওয়াটার গ্যাস কোনগুলা যেমন ওয়াটার গ্যাস হচ্ছে গিয়ে কার্বন মনোক্সাইডের সাথে হাইড্রোজেন যদি যে যুগ হয় এটা হচ্ছে ওয়াটার গ্যাস আর কার্বন মনোক্সাইডের সাথে নাইট্রোজেন হলে এটাকে বলা হয় প্রডিউসার গ্যাস এই দুইটা ভালোভাবে মনে করে রাখো তারপরে নির্দিষ্ট তাপমাত্রার খুব গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায় এইরকমগুলোই করতেছি তারপরে নির্দিষ্ট তাপমাত্রার বর্গমূল গড় বর্গবেগের সঠিক ক্রম কোনটি অ্যাকচুয়ালি এটার অ্যান্সার তোমরাই বলবা অ্যান্সারটা আগে দেখবা না এটা তোমরাই বলবা আমি জাস্ট প্রসেসটা একটু বলি তুমি আসলে এই যে কোনটা বর্গমূল গড় বর্গবেগ বেশি কম এটা কিভাবে নির্ণয় করবা আমি প্রসেসটা একটু বলি আমরা সূত্রটা জানি সি ইজ ইকুয়াল টু রুট থ্রি আর টি বাই এম সি ইজ ইকুয়াল টু রুট থ্রি আর টি বাই এম এখন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সো টি হচ্ছে গিয়ে কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক আর আর তো আমরা জানি সার্বজনীন ধ্রুবক টি একটা সংখ্যা তার মানে সেও ধ্রুবক সো আমরা লিখতে পারি না সি ইজ প্রপোর্শন রুট ওয়ান বাই এম এটা তো লিখতে পারি তাই না তার মানে আমরা বলতে পারি না যে বর্গমূল গড় বর্গব্যাগ এটা হচ্ছে গিয়ে কোনো একটি গ্যাসের মোলার ভরের ব্যস্তানুপাতিক আরেকটা জিনিস জানো মোলার ভর আর আণবিক ভর বা পারমাণবিক ভর এগুলোর ভিতরে পার্থক্য আছে অ্যাকচুয়ালি মানের কোনো পার্থক্য নাই এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাই তোমাদের জন্য মোলার ভর আর হচ্ছে গিয়ে আণবিক ভর পারমাণবিক ভরের পার্থক্যটা জাস্ট একটু ধরো কোনো একটা গ্যাসের আণবিক ভর হচ্ছে দুই সাপোজ আণবিক ভর দুই তার মোলার ভর কত দুই কিন্তু ডিফারেন্সটা হচ্ছে গিয়ে ওই গ্যাসের মোলার ভরের একটা একক থাকবে কি প্রতি মোলে দুই গ্রাম তার মানে হচ্ছে গ্রাম পার মোল সো মোলার ভরের একক হচ্ছে গিয়ে গ্রাম পার মোল আর এইটার কোনো একক নাই সো সি ইজ প্রপোর্শন রোড ওয়ান বাই এম এটা আণবিক ভরের মানই হবে বাট এটাকে আমরা মোলার ভর বলতেছি গ্রাম পার মোলের পার্সপেকটিভে সো যেটার মোলার ভর কম তার বর্গমূল গড় বর্গবেগ বেশি আর যেটার মোলার ভর বেশি বা তুমি নর্মালি আণবিক ভরে বলি যেটার আণবিক ভর কম এটার বর্গমূল গড় বর্গবেগ বেশি আর যেটার আণবিক ভর বেশি এটার বর্গমূল গড় বর্গবেগ কম কারণ এটা দেখো উল্টা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল তো এখানে যেই শাড়িটা দিচ্ছে এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন ইজ গ্রেটার দেন নাইট্রোজেন ইজ গ্রেটার দেন অক্সিজেন ইজ গ্রেটার দেন কার্বন ডাই অক্সাইড আচ্ছা বলছিলাম যেহেতু বর্গমূল গড় বর্গবেগটা হচ্ছে গিয়ে আণবিক বরের ব্যস্তানুপাতিক দেখো এখানে তাহলে হাইড্রোজেনের তো আণবিক বর মাত্র দুই নাইট্রোজেনের কত দুইটা নাইট্রোজেন তার মানে হচ্ছে গিয়ে যতই হোক এটা তো অক্সিজেন থেকে কম হবে তাই না নাইট্রোজেনের তো পারমাণবিক সংখ্যা মাত্র সাত অক্সিজেনের তো আট আর কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা জানি চুয়াল্লিশ অক্সিজেন বত্রিশ নাইট্রোজেন কত আসে আঠাইশ চোদ্দ দুগুণ আঠাইশ তো তার মানে দেখো তো দুই আঠাইশ বত্রিশ চুয়াল্লিশ সবচাইতে বেশি আণবিক বর হচ্ছে গিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইডের আর সবচেয়ে কম হচ্ছে গিয়ে হাইড্রোজেনের তা আণবিক ভর যেহেতু সবচেয়ে কম হাইড্রোজেনের তার মানে উল্টা তার বর্গমূল গড় বর্গবেগ সবচেয়ে বেশি আর কার্বন ডাই অক্সাইডের যেহেতু সবচেয়ে বেশি তার মানে তার সবচেয়ে কম সিম্পল তার মানে এটার অ্যান্সার প্রথমটা ক তারপরে কোন ধাতুর সালফেট পশুর যেমন ক্যালসিয়াম এটা সবাই জানে অধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মূলক কোনটি জৈব যৌগের নামকরণে সক্রিয়তা ক্রম একটা দেওয়া আছে একটা বক্স দেওয়া আছে ওখানে দেখবা অনেকগুলো দেওয়া আছে ওখানে অ্যান্সার হবে গ মানে হচ্ছে এলডি হাইট তারপরে একুশ থেকে আমাদের শুরু হবে পার্ট থ্রিতে তোমরা এটা দেখে নিও